இலங்கையில் மக்களை அச்சுறுத்திய குள்ள மனிதன் சிக்கினான் மிரண்டு போன போலீசார் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக விவகாரம் ஆதாரங்களை வெளிப்படுத்தும் சுமந்திரன் கோட்டபாய ராஜபக்ச தொடர்பில் ஆகஸ்ட் பதினோராம் தேதி வெளிவரவுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு இலங்கையில் தேர்தலின் போது அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ள புதிய நடைமுறை இலங்கை உட்பட பல நாடுகளில் இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் கையடக்க தொலைபேசிகளுக்கு ஆபத்து அண்ட வழியில் மற்றொரு அதிசயத்தை காண தயாராகும் இலங்கையர்கள் அந்த நாயை கட்டி போடுங்கள் கடும் துணியில் ரஞ்சனை சாடும் ஞானசாரர் ராஜபக்சக்களை பெண்களே அதிகம் நேசிக்கின்றனர் இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் மக்களை அச்சுறுத்திய குள்ள மனிதன் போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கடந்த நான்கு மாதங்களாக குள்ள மனிதராக நடித்து கலவான மக்களை அச்சத்தில் வைத்திருந்த நபர் நேற்று முன்தினம் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கடந்த சில மாதங்களாக கலவான வெளிக்கும்பர மற்றும் அலுத்வத்த ஆகிய பகுதிகளில் பெண்கள் பலரை அச்சப்படுத்திய செய்தி வெளியாகி இருந்தது அவ்வாறான செயல்களில் குள்ள மனிதர்கள் அல்லது வேற்றுக்கிரக வாசிகள் ஈடுபட்டுள்ளதாக செய்திகள் பரவின முகம் முழுவதும் முடி வளர்த்திருந்த இந்த உருவம் குள்ள மனிதனுக்கு சமமானதாக காணப்பட்டதாக மக்கள் குறிப்பிட்டனர் இது தொடர்பில் தீவிர விசாரணைகளை மேற்கொண்ட போலீசார் எவரையும் கைது செய்ய முடியவில்லை இந்த நிலையில் களவான பேருந்து நிலையத்திற்கு அருகில் சந்தேகத்திற்குரிய முறையில் நடந்து கொண்ட நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் முப்பத்தி நான்கு வயதான இந்த நபர் அக்ரோச பிரதேசத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது அவரது கையில் இருந்த பையை சோதனையிட்ட போது அதில் இருபத்தி ஐந்து ஆணுறைகளும் ரப்பர்னால் செய்யப்பட்ட ஆணுறுப்பு ஒன்றும் காணப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டு மக்களை பெரும் அச்சத்தில் வைத்திருந்த இந்த மர்ம நபர் பாலியல் சம்பந்தமான பொருட்களுடன் சிக்கிய தொடர்பில் போலீசார் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்திற்கான கணக்கான நியமனம் தொடர்பான ஆதாரங்களை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் கல்முனை வடக்கு தமிழ் பிரதேச செயலகத்தை தரமுயர்த்தும் நடவடிக்கையின் ஒரு கட்டமாக அதிகாரமிக்க கணக்காளர் ஒருவர் இன்றைய தினம் பொறுப்பேற்பார் என அறிவிக்கப்பட்டது அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை சமயத்தில் தமிழ் மக்களின் கடுமையான அழுத்தங்களை அடுத்து கல்முனை விவகாரத்தில் உறுதியான நிலைப்பாடு எடுக்க வேண்டிய நெருக்கடி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கு ஏற்பட்டது இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் மற்றும் உள்நாட்டு அலுவலர்கள் அமைச்சருடன் நடந்த சந்திப்பை அடுத்து கணக்காளரை நியமிக்க அரசு சம்மதித்திருந்தது இந்நிலையில் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் தரமுயர்த்தப்படுதல் சம்பந்தமாக பல பொய் பிரச்சாரங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என தெரிவித்து குறித்த நியமனம் தொடர்பான கடிதங்களை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் வெளிப்படுத்தியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் பதினோராம் தேதி முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டபாய ராஜபக்ச அணி உதயமாகும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் வீரவன்ச தெரிவித்துள்ளார் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இங்கு அவர் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவிக்கையில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறக்குவதற்கு விருப்பமில்லை என்பதே ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன முன்னணியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உறுப்பினர்களின் நிலைப்பாடாகும் மேலும் கடந்த தேர்தலில் பொதுஜன பெருமுன மக்களின் மனங்களை வெற்றி கொண்டுள்ளது ஆனால் மக்கள் அரசாங்கத்தின் மீதும் அதன் தலைமைத்துவத்தின் மீதும் விரக்தி அடைந்துள்ள நிலையில் ஜனாதிபதியை மீண்டும் களமிறக்க முடியாது இதேவேளை எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் பதினோராம் தேதி கோட்டபாய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் எங்களது தேர்தல் பிரச்சாரமும் சூடுபிடிக்கும் அந்த வகையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டிய அவசியம் எமக்கில்லை அத்துடன் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவுக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியினரே வாய்ப்பை வழங்கினர் அதனால்தான் நாடும் பாரிய இன்னலுக்கு முகம் கொடுத்துள்ளது மேலும் அதிகார போட்டி வந்தவுடன் ஜனாதிபதியை எம்மிடம் ஒப்படைப்பதில் எந்தவொரு அர்த்தமும் இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ளார் அடுத்த வருடத்தின் பின்னர் நடைபெறும் தேர்தல்களுக்காக லெத்ரனியல் வாக்களிப்பு முறையை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு எண்ணியுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார் தற்போது இலத்திரனியல் வாக்களிப்பு தொடர்பான யோசனைகள் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் கட்சித் தலைவர்களுக்கு இது தொடர்பில் தெளிவுபடுத்தியதாகவும் தேர்தல்கள் ஆணையாளர் மகிந்த தேசப்பிரிய தொடர்ந்தும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் ஆண்ட்ராய்டு தொலைபேசிகளுக்கு புதிய மல்வியா அல்லது தீங்கிழைக்கும் தன்மை தாக்கப்படும் ஆபத்துகள் உள்ளதாக புதிய கண்டுபிடிப்பில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மல்வியா ஆபத்து சீன இணைய நிறுவனத்திடம் உள்ள ஆண்ட்ராய்டு கட்டமைப்பிற்கான நைன் ஆப்ஸ் என்ற பெயரில் இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் ஆண்ட்ராய்டு கையிறக்க தொலைபேசிகளுக்கு பரவியுள்ளதாக கண்டுபிடிப்புகளில் தெரியவந்துள்ளது 
சீனா இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை போன்ற நாடுகளை இலக்கு வைத்து இரண்டாம் தரப்பினரால் நவீனமயப்படுத்தப்பட்டு விற்பனையாகும் அன்ராய்டு கையிறக்க தொலைபேசிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் நடவடிக்கை பிரபலமடைந்துள்ளது இந்த ஆபத்து இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் கையிறக்க தொலைபேசிகளுக்கு பரவியுள்ள நிலையில் அமெரிக்காவில் மூன்று லட்சத்து மூவாயிரம் தொலைபேசிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு லட்சத்து முப்பத்து ஏழாயிரம் கையிறக்க தொலைபேசிகள் இங்கிலாந்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன விசேடமாக இரண்டாவது தரப்பு ஊடாக நவீனப்படுத்தப்பட்ட வாட்ஸ்அப் ஒபேரா மினி பிளிப்கார்ட் ஸ்விட்கி போன்றவர்களின் ஊடாக பரவியுள்ளது இந்த பாதிப்பின் மூலம் கையிறக்க தொலைபேசியில் உள்ள ஆவணங்கள் புகைப்படங்கள் இலக்கங்கள் போன்றவை வெளியாட்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதனால் இலங்கையர்கள் யாரும் இரண்டாம் தரப்பினரால் நவீனப்படுத்தப்பட்ட கையிறக்க தொலைபேசிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப சங்கம் இலங்கை மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது அண்ட வெளியில் நாளைய தினம் ஏற்படும் சந்திர கிரகணத்தை பார்க்கும் வாய்ப்பு இலங்கை மக்களுக்கும் கிடைத்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கதிரவன் ஒளியால் ஏற்படும் புவியின் நிழலுக்குள் நிலவு கடந்து செல்லும் போது நிகழ்வதே நிலவு மறைப்பு அல்லது சந்திர கிரகணம் எனப்படும் ஒரு முழு நிலவு நாளில் மட்டுமே நிலவு மறைப்பு நிகழ்கிறது எனவே நாளை நள்ளிரவிற்கு பின்னர் சந்திர கிரகணம் நாளை மறுநாள் அதிகாலை பன்னிரண்டு பதிமூன்றுக்கு ஆரம்பமாகி அதிகாலை ஐந்து நாற்பத்தி ஏழு அளவில் நிறைவு பெறவுள்ளது இது கதிரவன் புவி மற்றும் நிலவு ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும்போது மாத்திரமே சாத்தியமாகும் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நிலவின் இடம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்பாதையை பொறுத்து நிலவு மறைப்பின் வகையும் அது நீடிக்கும் கால அளவும் வேறுபடும் இதேவேளை முழுமையான நிலவு மறைப்பின் போது நிலவின் மீது விழும் கதிரவ ஒளியை புவி முற்றிலும் தடுக்கின்றது அப்போது கதிரவ வெளிச்சத்தின் மிகச்சிறிய அளவு புவியின் வளிமண்டலம் வழியாக ஒளி விலகல் அடைந்து நிலவின் மீது படுகின்றது இந்த வருடத்திற்கான இறுதி சந்திர கிரகணம் இது என்பதுடன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மே மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதியே இலங்கையர்களுக்கு அடுத்த சந்திர கிரகணம் தென்படும் என கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் வானியல் ஆய்வு பிரிவு குறிப்பிட்டுள்ளது இலங்கை ஆஸ்திரேலியா ஆப்பிரிக்கா தென்னமெரிக்கா ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியாவின் சில நாடுகளில் இவ்வாறு சந்திர கிரகணம் தென்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது தயவு செய்து எம்மிடம் கன்னத்தில் அறை வாங்குவதற்கு முன்னர் அந்த நாயை கட்டி போடுமாறு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் என பொதுமல சேனா அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் கலகொட அதே ஞானசார தேரர் தெரிவித்துள்ளார் வியாகுட பிரதேசத்தில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் தற்பொழுது நாட்டில் கூக்குரல் இட்டு திரியும் தொன்னூறுக்கும் அதிகமான பிக்குகள் பாலியல் துஷ்பிரியோத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் எனவும் அதனால் மன அழுத்தங்களுக்கு உட்பட்டதனாலேயே இவ்வாறு தேர்தல்கள் குரோதத்துடன் காணப்படுவதாகவும் இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சன் ராமநாயக்க அறிவித்துள்ளதாக தெரிய வருகின்றது இந்த நிலையில் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவின் குறித்த கருத்தினால் ஆத்திரமடைந்த ஞானசார தேரர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்ததாக கொழும்பு ஊடகம் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது மேலும் இந்த நாட்டில் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வருடங்கள் மத போதனை செய்து வருகின்ற பௌத்த பிக்குகளுக்கு செய்ய முடியுமான உயர்ந்தபட்ச இழிவை ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் உள்ள இராஜாங்க அமைச்சர் ஒருவர் செய்துள்ளார் எனவும் ஞானசார தேரர் தெரிவித்துள்ளார் ராஜபக்சக்களை பெண்களை அதிக அளவில் நேசிப்பதாக ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரசன்ன ரணத்துங்க தெரிவித்துள்ளார் கம்பகா கட்டான தேர்தல் தொகுதியில் நேற்று நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு ஒன்றில் பங்கேற்ற போது இதனை தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் கூறுகையில் நாடு தற்பொழுது அடைந்துள்ள நிலைமையிலிருந்து நாட்டை மீட்டு எடுப்பதற்கு மகிந்த ராஜபக்சவின் நோக்கினை முன்கொண்டு செல்லக்கூடிய தலைவர் ஒருவர் தேவைப்படுகின்றார் பொஜன முன்னணியின் தலைவராக மக்களினால் கோரப்படும் ஒருவரை வர வேண்டும் அதுவே மகிந்த ராஜபக்சவினதும் நிலைப்பாடாக அமைந்துள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த கூட்டத்தில் குழுமியிருந்தவர்கள் கோட்டபாய ராஜபக்சவின் பெயரை உரக்க கோஷமிட்டனர் இதன்போது பெண்கள் மிகவும் ராஜபக்சகளை நேசிக்கின்றார்கள் என பிரசன்ன ரணத்துங்க குறிப்பிட்டுள்ளார் மகிந்தவினால் மீண்டும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட முடிந்தால் வரலாற்றில் யாரும் எடுக்காத அளவிற்கு வாக்குகளை எடுத்திருப்பார் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் 